வணக்கம் இறைச்சினா உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்குமா விரும்பி சாப்பிடுவீங்களா அப்ப நான் சொல்றது ஒரு நிமிஷம் கேட்டு போங்கப்பா நம்ம சென்னைக்கு தொண்ணூறு சதவீதம் இறைச்சி அப்படிங்கிறது ஒரு இடத்துல இருந்து தான் வருது அதாவது திருவிக நகர் சட்டமன்ற தொகுதியில் இருக்க புளியந்தோப்பு அப்படிங்கிற பகுதியில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி மூணுல வந்து செயல்பட்டு வர இடம் ஆடு தொட்டி இது வந்து ஆங்கிலேயர்கள்லாம் இங்கே ஆட்சி செஞ்சுட்டு இருந்தாங்கள அப்போ அவங்க பார்த்து கட்டி வச்ச இடம்ப்பா இன்னைக்கு வரைக்கும் அவங்க கட்டின மாதிரியே இருக்கு அப்படின்னு சொல்லலாம் இங்க என்னென்ன வேலைகள்லாம் நடக்குதுன்னு தெரியுமா அதாவது நம்ம சென்னையில் இறைச்சி சாப்பிட்றோம் அப்படின்னா அந்த இறைச்சிகள் எல்லாம் இந்த இடத்துல இருந்து தான் வருது அந்த இடத்த சரியாக பராமரிக்காததுனால அந்த இடத்துல இருக்கவங்க மட்டும் இல்லை அதை சுற்றி இருக்கவங்க மட்டும் இல்லை அங்கேருந்து வரக்கூடிய இறைச்சியை சாப்பிட்ற நம்மளுக்கும் தொற்று நோய் பரவக்கூடிய அபாயம் இருக்கு சரிப்பா அங்கே அப்படி என்னதான் அவலம் நடக்குதுன்னு நம்மளே நேரில் பார்க்கலான்னு போனப்போ அங்கே சுற்றி இருக்க குடியிருப்பு வாசிகள் அவங்களாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மூக்க பொத்தன வண்ணமாகவே வாழ்க்கையை தள்ளிட்டு இருக்காங்க அப்படிங்கிறத புரிஞ்சுக்க முடிஞ்சது ஏன் தினம் தினம் அங்கேயே இருந்து பழகி போன தொழிலாளர்கள் கூட மூக்க பொத்திய வண்ணமாக தான் இருக்காங்க அந்த ஆடு தொட்டிக்கு பக்கத்தில் இருக்க ஒரு பஸ் ஸ்டாண்ட் அங்கே மக்கள் வராங்க அந்த பஸ் ஸ்டாண்டுக்கு வந்தோடனே ஆட்டோமேட்டிக்காக பார்த்தீங்கன்னா அவங்களோட கை வந்து மூக்குக்கிட்ட போயிடுது ஏன் நம்ம அங்கே போனோடனையும் கை ஆட்டோமேட்டிக்காக மூக்குக்கிட்ட போயிருச்சு அந்த அளவுக்கு துர்நாற்றம் அந்த ஆடு தொட்டியிலேருந்து அந்த சுற்றி இருக்க இடம் ஃபுல்லாக வீச ஆரம்பிச்சிருச்சு சரி அப்படி என்ன தான் இருக்குது உள்ளே எதனால் இவ்வளோ நாற்றம் அப்படின்னு உள்ளே போய் பார்த்தா காயாத ஃப்ரெஷ்ஷான ரத்தம் அதாவது ஆடு மாடோட ரத்தம் அண்ட் ஆடோட இறைச்சி தொண்டுகள் அப்புறம் மாட்டோட தலைகள் மாட்டு எலும்புகள் அது மட்டும் இல்லாமல் பார்த்தீங்கன்னா வந்து சேரும் சகதியமாக சுத்தமாக சுகாதாரமே இல்லாத ஒரு இடத்துல இருந்து வரக்கூடிய இறைச்சியை தான் நம்மளாம் சாப்பிட்டுட்ருக்கோம் அப்படிங்கிறது நம்மளுக்கு புரிஞ்சுது சரி ஒரு நாளைக்கு அந்த இடத்துல எவ்வளோ வேலை நடக்குது தெரியுமா அதிகாலை அப்படின்னு நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அங்கே மூவாயிரத்தி ஐநூறு ஆடுகள் வெட்டுறாங்க இதே சண்டேனா வந்து எட்டாயிரம் மாடாக அது வந்து அதிகரிச்சிடும் ஒரு நாளைக்கு நூற்றி ஐம்பது மாடுகள் கிட்ட வெட்டுறாங்க சரி அந்த இடத்துல வேலை செய்கிற தொழிலாளர்கள் மூவாயிரம் பேர் அங்கே வியாபாரத்துக்காக ஒரு நாளைக்கு வந்துட்டு போகிறவங்க இன்னும் மூவாயிரம் பேர் அப்போ அப்படிப்பட்ட இடத்துல ஒரு பிஸியான இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப குறுகலான தெரு அப்படிங்கிறதுனால சுகாதாரமே இல்லாமல் வரவங்க போகிறவங்க எல்லாருமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா தொற்று நோயை பரப்பக்கூடிய அபாயத்தோடு தான் வந்துட்டு போகிறாங்க அப்படின்னு சொல்லலாம் அது மட்டும் இல்லாமல் ரீசண்டாக மழை வந்தது இல்லையா அதனால் இந்த ஆட்டு தொட்டிக்குள்ளே ஒரு பெரிய வெள்ளமே வந்து பெருக்கெடுத்து ஓட ஆரம்பிச்சிருச்சு அந்த தண்ணி இன்னைக்கு வரைக்கும் தேங்காமல் சேரும் சகதியமாக இருக்கிறத நம்மளால் பார்க்க முடியுது இதனால் அந்த இடத்தோட துர்நாற்றத்தை அங்கே வேலை செய்கிற தொழிலாளர்களே தாங்க முடியாமல் நாலு நாட்கள் அந்த ஆடு தொட்டிக்கு லீவே விட்டுட்டாங்கன்னா பார்த்துக்கோங்களேன் நம்ம அங்கே போனோன்னே அங்கே இருக்க தொழிலாளர்கள்லாம் நம்மளை சூழ்ந்துக்கிட்டாங்க சூழ்ந்து நம்ம என்னவோ அரசு அதிகாரி மாதிரி நம்ம கிட்ட அவங்களோட குறைகள்லாம் சொல்ல ஆரம்பிச்சிட்டாங்க முதல்ல நம்ம கிட்ட பேசினவங்க யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா சென்னை ஆட்டுறைச்சி மொத்த வியாபாரிகள் சங்க பொருளாளர் ஸ்ரீராமலு மற்றும் கோவிந்தராஜ் இவங்க வந்து அவங்களோட குறைகளை ஸ்டார்ட் பண்ணோன்னா எங்கேருந்து அவங்களுக்கு ஆரம்பிக்கிறதுனே தெரியல போல இருக்கு அதாவது இங்கே இவ்வளோ ஆடுகள் இருக்கு அதெல்லாம் கட்டி வைக்கிறதுக்கு இடமே இல்லை ஏன் இவ்வளோ ஆடுகள் ரீசெண்டாக வந்து அந்த மலை வெள்ளத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தண்ணியில் மூழ்கியே நிறைய ஆடுகள்லாம் செத்து போச்சு இதனால பரிதாபமாக எங்களுக்கு வந்து ஆடுகள் செத்தது மட்டும் இல்லாமல் நிறைய இழப்பும் ஏற்பட்டுச்சு அது மட்டும் இல்லாமல் ஆட்டுக்கு தண்ணி காட்டுறதுக்கு கூட இங்கே நிறையா வந்து தொட்டிகள் வைக்க கூட இடம் இல்லைங்க ரொம்ப நாளாக எங்கள் ஆடெல்லாம் வைக்கிறதுக்கு ஒரு கொட்டகை புதுசாக போட்டுத்தாங்கன்னு சொல்லி கேட்டுகிட்டே இருக்கோம் ஆனால் யாருமே கண்டுக்கிற மாதிரி தெரியலன்னு கண்ணீர் மல்கன் நம்ம கிட்ட தெரிவிச்சாங்க அடுத்து நம்ம கிட்ட பேச வந்தவங்க மாட்டிறைச்சி வியாபாரிகள் சங்க நிர்வாகிகள் சம்பத் மற்றும் அபோய் இவங்க சொன்ன கருத்துக்கள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா வேற லெவலில் இருந்துச்சு அப்படின்னே வந்து சொல்லலாம் அதாவது ஆடு மாடு சைஸ் லெவலில் டிஃப்ரென்ஸில் ஸோ உங்களுக்கு மாட்டை கட்டி வைக்கிறதுக்கே இடம் இல்லையா அது மட்டும் இல்லாமல் குறுகலாக எல்லா மாட்டையும் வந்து தள்ளுமுள்ளு பண்ணி கட்டி வச்சோன்னே அங்கே இருக்கிற தொழிலாளர்களில் சில நேரத்தில் மாடுகள்லாம் முட்டிகிறது தான் ஸோ அடிப்பட்டோன்னா அவங்கள ஹாஸ்பிட்டலுக்கு கூட்டு போகிறது கூட சரியான வந்து சாலை வசதி கூட இல்லை எல்லாம் குறுகிய சந்துகளாக இருக்குது இது மட்டும் இல்லாமல் ரிக்ஷாக்காரங்க அப்புறம் போட்டி விற்கும் பெண்கள் லாரி டிரைவர்கள் கிளீனர்கள் ஆட்டோ ஓட்டுறவங்க அப்புறம் மற்ற கறிக்கடை வியாபாரிகள்லாம் அதிகாலையில் இங்கே வந்துட்டு போவாங்க இவங்க எல்லாருக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சரியான கழிப்பிட இல்லை குடிநீர் வசதி கூட இல்லை அது மட்டும் இல்லாமல் இங்கே கழிவு நீர்லாம் போய் சேர்றது கூட ஒரு சரியான வசதியை ரொம்ப நாளாக கேட்டுட்டு இருக்கோம் ஆனால் யாருமே செயலுங்க அப்படின்னு சொல்கிறாரு சரி இதை பற்றிலாம் அங்கே இருக்கிற எம்எல்ஏக்கு தெரியுமேன்னு உடனே அந்த சட்டமன்ற தொகுதியோட எம்எல்ஏவான தாயகம் கவிக்கு கால் பண்ணோம்
உடனே எம்எல்ஏ என்ன பண்ணாரு அங்க மாடுகள்லாம் வெட்டுற அந்த கூடத்துக்கு எல்லாருமே அழைச்சிட்டு போய் பாக்குறாரு அங்க ஓடுகள்லாம் உடஞ்சிருக்கு இது இங்கிலீஷ்கார காலத்துல கட்டின கட்டிடம் இன்னும் மாயா அப்படி வச்சிருக்கீங்க நான் ஒரு மாசத்துக்கு முன்னாடி அதிகாரிகள்லாம் இந்த இடத்த இடிச்சிட சொல்லிட்டேன் இந்த இடத்த நம்மளே இடிக்காம இருந்தா அதுவே இன்னைக்காவது இடிஞ்சு விழுந்துரும் இங்க மாடுகளோட சேர்த்து மனிதர்களும் செத்துருவாங்க இதை சீக்கிரமா இடிக்க சொன்னா யாருமே கேட்கவே மாட்டேங்கிறாங்களேன்னு கோவத்தோட இன்னொரு ஒரு இடத்துக்கு போறாரு அங்க தொழிலாளர்கள்லாம் வந்து ஃபுல்லா சூழ்ந்துட்டு சார் எங்களுக்கு ஓய்வு எடுக்கிறதுக்கு ஒரு இடமே இல்லை சார் அதை அமைச்சு தர சொல்லி நாங்கள் எவ்வளோ நல்லா கேட்டுட்டு இருக்கோம்னு சொன்னதுக்கு நானும் தான்ப்பா ஒரு மாதத்துக்கு முன்னாடி அதிகாரிகள் கிட்ட கேட்டதுக்கு அவங்க நாலு அரை கட்டி தரேன்னு சொன்னாங்க ஆனால் ஒரு அரை கூட கட்டினா மாதிரி தெரியலையே எனக்கு கவலையாக தான் இருக்குன்னு தொடர்ந்து இன்னொரு இடத்துக்கு வராரு அங்கே பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாட்டோட எலும்புகள்லாம் வந்து போடுறதுக்காக ஒரு அறை ஒதுக்கியிருக்காங்க ஆனால் வந்து அந்த அறைக்கு வெள்ளெல்லாம் மாட்டோட எலும்புகள் வந்து குமிஞ்சி இருக்கு உடனே இன்னும் நாலு அறை அதிகமாக வேணும் அப்போ தான் எங்களுக்கு இந்த மாட்டோட எலும்புகள்லாம் வெளில போடாமல் உள்ள அடைச்சி வைக்க முடியும் அதனால எங்களுக்கு இன்னும் அறை வேணும் அப்படின்னு கேட்டதுக்கு அந்த எம்எல்ஏ இதே விஷயத்தை தான் திருப்பியும் சொன்னார் அதையும் அதிகாரிகள் கிட்ட கேட்டேன் ஆனால் அவங்க கண்டுக்கிற மாதிரி தெரியல சரி இதுக்கு ஒரு முடிவு கட்டியே ஆகணுன்னு எம்எல்ஏ கூட தொட்டு வெளில வந்துட்டாரு சரி ஒரே குறைகளாக இருக்கு எந்த திட்டம் தான் சரியாக செயல்படுதுன்னு பயோ கேஸ் மூலியமாக கழிவு நீர்லாம் சுத்திகரிச்சு அங்கே சுற்றி இருக்க பார்க்குக்கெலாம் அனுப்புகிற திட்டம் செயல்படுதான்னு பார்க்க போற எம்எல்ஏக்கு ஏமாற்றம் தான் வந்துச்சு எங்க இந்த திட்டம் செயல்படல அப்படின்னு அங்கே இருக்கிற ஊழியரை கேட்டப்போ அந்த தொழிலாளர்கள்ட்டுக்கு <laughs> 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 அங்க இருக்கிற தொழிலாளர்கள்லாம் கோரசா எட்டு மாசத்துக்கு மேல ஆச்சுங்க அப்படின்னு சொன்னாரு எனக்கு எட்டு மாசமா அப்படின்னு சொன்னோன்னா அங்க இருக்கிற ஊழியர் ஓடி வந்து இல்லங்க நேத்தி கூட இந்த சுத்தி இருக்கிற கழிவுகள் தெரியும் குடிநீர் கூட நாங்க வந்து அலைஞ்சிக்கிட்டே இருக்கிறது ஒரு குடத்துக்கு பத்து ரூபா கொடுத்து கட்டுப்படி ஆகல சார் அப்படின்னு சொன்னாங்க அங்க இருக்கிற சங்க நிர்வாகிகள் வந்து இந்த குறைய நாங்களே தீர்த்துக்கலான்னு சொந்த காசுலேயே டேங்க் எல்லாம் கட்டணும் ஆனா மாநகராட்சியில இருந்து தண்ணீர் தான் நிரப்ப மாட்டாங்க அப்படிங்கிற ஒரு கம்ப்ளைண்ட் வச்சாங்க சரி இதை இப்ப இந்த இடத்துலயே சரி பண்ணாதான் சரி வரும்னு எம்எல்ஏ என்ன பண்ணாரு எழுபத்தி ரெண்டாவது வார்டோட வாட்டர் அதிகாரிக்கு கால் பண்ணி இந்த பிரச்சனை பத்தி சொன்னாரு அந்த அதிகாரி கை கழுவிட்டாரு ஏன்னா இது என்னோட வார்டு இல்ல எழுபதாவது வார்டோட அதிகாரிக்கு கால் பண்ணுங்க சொல்லிட்டாரு உடனே எம்எல்ஏ எழுபதாவது வார்டோட அதிகாரிக்கும் கால் பண்ணி பேசுறப்போ அவரும் கை கழுவி திருப்பி அது எழுபத்தி ரெண்டாவது வாரத்துக்கு தான் சொன்னோம் சொல்லிட்டாரு உடனே எம்எல்ஏ நீங்க ரெண்டு பேருமே இங்க கிளம்பி வாங்க அப்படின்னு சொன்னா அந்த அதிகாரிகள் எம்எல்ஏ பார்க்க வந்தாங்க அதிகாரிகள் ரெண்டு பேரையும் எம்எல்ஏ எவ்வளவோ சமாதானம் பண்ண முயற்சி பண்ணியோ ரெண்டு பேருமே இது எங்க வார்டு தான் ஒத்துக்கவே இல்லை உடனே இது சரி வராதுன்னு முடிவு பண்ண எம்எல்ஏ இவங்களோட உயர் அதிகாரிக்கே கால் பண்ணி தயவு செய்து இன்னைக்குள்ள இந்த தண்ணீரை நிரப்புங்க அப்படின்னு கோரிக்கை விடுச்சாரு அந்த அதிகாரியும் இன்னைக்கு முடியறதுக்குள்ள எப்படியாவது அந்த டேங்குகள்ல தண்ணீர் நிரப்பப்படும் அப்படின்னு சொன்னோடதான் எம்எல்ஏக்கு நிம்மதியே வந்துச்சு இந்த விஷயங்கள்லாம் நடந்து முடிஞ்சோடனே எம்எல்ஏ நம்ம கிட்ட பேசினாரு ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு அண்ணன் தளபதியால் அடிக்கல் நாடப்பட்ட திட்டம் என்பது ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்னாம் ஆண்டில் முழுமை பெற்றது ஆனால் அதற்கு அதற்கு பின்னால் ஏற்பட்ட ஆட்சி மாற்றத்தின் காரணமாக அதிமுக அரசாங்கம் திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தின் ஆட்சியிலே அண்ணன் தளபதியால் கொண்டு வரப்பட்ட ஒரே திட்டம் என்ற காரணத்திற்காக கட்டி முடிக்கப்பட்ட நிலையில் இருந்தாலும் கூட இந்த நவீனமயமான ஆடுதொட்டியை கிடப்பில் போட்டு விட்டார்கள் அதற்கு பின்னால் இந்த ஆடுதொட்டி என்பது மிகவும் சிதிலமடைந்து காணப்படுகிறது நான் இது இது குறித்து இந்த மார்ச் மாதம் இருபத்தி ரெண்டாம் தேதி கூட சட்டமன்றத்திலே நான் என்னுடைய கோரிக்கையாக இந்த ஆடுதொட்டியை விரைவில் நவீன நவீனப்படுத்தப்பட்ட ஆடுதொட்டியை விரைவில் திறந்துவிட வேண்டும் என்று கோரிக்கை வைத்தேன் அதைத் தொடர்ந்து பல்வேறு சமயங்களில் அதிகாரியுடன் தொடர்பு கொண்டு இந்த நிலவி வருகின்ற சுகாதார சீர்கட்டை களைய வேண்டும் என்று பல முறை கேட்டும் கூட இந்த ஆட்சி என்பது தன்னுடைய காதிலே போட்டுக்கொள்ளாமல் இங்கே பணிபுரிகின்ற ஒட்டுமொத்த தொழிலாளர் வாழ்வையும் சேர்த்துக்கொண
அனுமதிக்கிறது இப்போ ஒன்னு கெட்டு போலங்க என்னோட தொகுதி மேம்பாட்டு நிதிக்காக நான் ஐம்பது லட்ச ரூபாய் ஒதுக்கிறதுக்கு ரெடியா இருக்கேன் ஆனா நான் கொடுக்குற தொகையை ஏத்துக்கிட்டு இந்த விஷயத்தெல்லாம் வந்து சரி பண்றதுக்கு மாநகராட்சி கை கொடுக்குமா அப்படின்னு தெரியலன்னு சொன்னாரு சரி நம்ம சைட்ல ஏதாவது பண்ணலான்னு உடனே நம்ம மாநகராட்சி கமிஷனர் கார்த்திகேயனுக்கு கால் பண்ணோம் அவர் லைன்ல கிடைக்கவே இல்ல சரி சரி வராதுன்னு உள்ளாட்சி துறை அமைச்சர் வேலுமணிக்கு கால் பண்ணோம் அவரோ லைன்ல வரலங்க கடைசியா சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் விஜயபாஸ்கருக்கு கால் பண்ணோன்னு அதிசயம் லைன்ல கிடைச்சிட்டாரு ஆனா அவர் என்ன சொன்னார்னா இது உள்ளாட்சி சம்பந்தப்பட்டதுங்க என்னோட துறையில வராது இருந்தாலும் நான் வந்து சென்னை மாநகராட்சி கமிஷனருக்கு பேசி இந்த பிரச்சனைக்கு சீக்கிரமா ஒரு தீர்வு காண்பேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வச்சுட்டாரு இந்த பிரச்சனை எல்லாம் முடிச்சுட்டு தான் அங்கிருந்து போவேன் சொன்ன எம்எல்ஏவும் இந்த பிரச்சனைகள் அட்லீஸ்ட் கொஞ்சமாவது முடிஞ்சதேன்னு தன்னோட உள்ளிருப்பு போராட்டத்தை முடிச்சுட்டு அங்கிருந்து கிளம்பிட்டாரு அங்க இருக்கிற மக்களும் நம்மள சூழ்ந்துகிட்டு அந்த தொழிலாளர்களும் நம்மள சூழ்ந்துகிட்டு கண்ணீர் மல்க கொஞ்ச நாளாவது இந்த பிரச்சனை இல்லாம நாங்க இங்க வாழ்வோம் நிம்மதியான நன்றி தெரிவிச்சுட்டு போயிட்டாங்க செய்திய குறையா சொல்றது மட்டும் இல்லாம தீர்வும் எப்படியாவது ஏற்படுத்தணும் அப்படிங்கறதா நம்மளோட நிலைப்பாடு தொடர்ந்து இந்த மாதிரி பதிவுகள் எல்லாம் பாக்கணும்னு நினைச்சீங்கன்னா விகிரன் டிவிக்கு சப்ஸ்கிரைப் செய்ய மறந்துடாதீங்க நன்றி